হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গত ভিডিওতে আমি এক্সপ্লেন করার ট্রাই করেছিলাম যে আসলে কি কি মিথগুলো রয়েছে হাইস্টি আসার ক্ষেত্রে এবং রিয়েলিটিগুলো কি কি আজকে চিন্তা করছি আমি কথা বলবো হায়ার স্টাডিজে কেন আসবেন সেটি নিয়ে এটি অনেকেই কোয়েশ্চেন করেছেন আমার কাছে যে আসলে কেন হায়ার স্টাডিজে আসবে জব করার আগে আসবে নাকি পরে আসবে মাস্টার্স করতে আসবে নাকি পিএইচডি করতে আসবে এটি ভালো ডিসিশন কি না ইত্যাদি ইত্যাদি সো আমি চিন্তা করছি ব্যাপারটা নিয়ে একটু ক্লিয়ার করার দরকার সো ফার্স্ট অফ অল এই ইস্যুটা সবচেয়ে ভালো জানেন আপনি আপনি হায়ার স্টাডিজে আসবেন নাকি আসবেন না সেটি ডিপেন্ড করে আছে আপনার ক্যারিয়ার প্ল্যান আপনার লাইফ প্ল্যান সহ অনেকগুলো ইস্যুর উপরে আমি আজকের ভিডিওতে চেষ্টা করব কিছু জাস্ট ক্লু দিয়ে যাওয়ার বোধ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ হাই স্টাডিজ পার্সু করার ক্ষেত্রে সো সেটি আপনি ডিসিশান নেবেন ফাইনালি যে আসলে আপনি আসবেন নাকি আসবেন না সো বেসিক্যালি মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আমি একটা কনফিউশন ক্লিয়ার করতে চাই সেই কনফিউশনটা হচ্ছে অনেকেই মনে করেন যে হাই স্টাডিজ হচ্ছে ক্যারিয়ার পার্সু করার একটা বিকল্প সো আমি আসলে ঠিক এভাবে দেখি না আমি এটি কেন বলছি অনেকে বলে যে বাংলাদেশে কোনো চাকরি বাকরি করব না বিদেশে পড়াশোনা করতে যাব আপনি এখানে আসছেন পড়াশোনা করার জন্য আপনি একটা মাস্টার্স করবেন বা পিএইচডি করবেন বা আন্ডার গ্রেডি করবেন কিন্তু এরপরে আপনি ক্যারিয়ার কোথায় পার্সিউ করবেন সেটি আপনার মাথায় রাখা উচিত লাইক আপনি বাংলাদেশে যদি ব্যাক করেন সেক্ষেত্রে আপনি কোথায় জয়েন করতে চান আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে হায়ার স্টাডিজের ডিমান্ড কেমন বা কতটুকু আপনি ভালো করতে পারবেন এই ডিগ্রি দিয়ে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে সো আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ডিসিশান নিয়েছেন যে আপনি আসবেন সো সেই ক্ষেত্রে কি কি প্রসপেক্ট এবং কি কি প্রবলেমগুলো আপনি ফেস করতে পারেন সো প্রথমে প্রসপেক্ট কথা বলি প্রসপেক্ট হচ্ছে এক নাম্বার লাইক আপনি যখন এখানে আসবেন তখন আপনার একটা আউটপুট ব্রডার হবে অনেক বেশি আপনার একটা জ্ঞানের নতুন জগৎ উন্মোচন হবে আমার একজন প্রফেসর সবসময় বলতেন যে বিদেশ থেকে একটা ডিগ্রি হলো আনতে যাও অ্যাটলিস্ট এক বছর বিদেশে পড়াশোনা করো এই এক বছর বিদেশে পড়াশোনা তোমাকে অনেক কিছু দিবে কারণ হচ্ছে আপনি যখন আপনি বিদেশে আসছেন তখন আপনি একটা ভালো একটা এডুকেশন সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেট করছেন নিজেকে ইন্টারন্যাশনাল একটা এনভায়রনমেন্টে থাকছেন আপনার এখানে রিসার্চ স্কোপ বেশি আপনার এখানে ফ্যাকাল্টিটা অনেক বেশি লাইক ব্যাটার সো এই জন্য আমি অলরেডি দুই মাসে বুঝতে পারছি যে ক্যাপটা ডিফারেন্সটা কী সো আই কোয়ার্ট হ্যাপি এবং সেকেন্ড যে ইস্যুটা হচ্ছে আপনার সেটি হচ্ছে একটা ক্যারিয়ার বুস্টিং পাবেন যদি আপনি কোনো প্রফেশন থেকে আসেন তাহলে অবশ্যই আপনি যখন প্রফেশনে ব্যাক করবেন সেক্ষেত্রে আপনি প্রফেশনে গিয়ে আপনি একটা ক্যারিয়ার বুস্ট হবে কারণ যে কোনো প্রফেশনে বাংলাদেশ বলেন বা যে কোনো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে বলেন একটা প্রফেশনে যখন আপনি থাকেন আর আপনি যখন একটা হায়ার স্টাডিজ পার্সু করে যান তখন আপনার ডিমান্ড বা কদর অবশ্যই বাড়ে সো এটা আরেকটি প্রসপেক্ট নাম্বার থ্রি হচ্ছে আপনি একটা ব্যাটার লাইফ ফিল করতে পারবেন এখানে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এখানকার লাইফ অনেক বেশি ব্যাটার বা উন্নত এটার বলার অপেক্ষা রাখে না যেটা ডেভেলপ কান্ট্রি সো এই সুযোগটা আপনার থাকছে নাম্বার ফোর্থ হচ্ছে যদি কেউ স্যাটেল করতে চায় বাইরে এটা অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে বিদেশে পড়াশোনা করার পরে স্যাটেল করার স্কোপ কী সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে স্যাটেল করার জন্য যদি আপনি চিন্তা করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ওই ওরকম কোনো কান্ট্রি চিন্তা করতে হবে যেমন কানাডা বা ইউরোপের কান্ট্রিগুলো যারা দুই বছর একটা মাস্টার্স করার পরে বা পাঁচ বছর পিএইচডি করার পরে নর্মালি পিআরের জন্য আপনাকে সুযোগ দেয় সো সেরকম চিন্তা ভাবনা থাকলে আপনি সেই দিকেই অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং লাস্টলি অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর মি যদি আপনি দেশের বাইরে গিয়ে কোথাও কোনো এক্সপ্লোর করতে চান নেচার এনভায়রনমেন্ট কালচার ফুড দেন দিস ইজ এ গুড স্কোপ ফর ইউ আপনি এখানে এসে এই জিনিসটি করতে পারেন যেটি এখন ধরুন আমি করছি সো এই ছিল প্রসপেক্টগুলো এখন প্রবলেমগুলো কী বা কোন বিষয়গুলো আপনাকে বিবেচনা করতে হবে এখানে আসার আগে নাম্বার ওয়ান যদি কে এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসেন যেখানে আপনি যদি দুই বছর বা পাঁচ বছর না থাকেন তাহলে ফিরে গিয়ে আপনাকে জব সিকিউর করা টাফ হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে সেকেন্ড টাইম থট দিতে হবে যে আপনি আসলে আসবেন কি না বা এই দিক দিয়ে আপনাকে কতটুকু হেল্প করবে সে ফর এক্সাম্পল যারা টিচিংয়ে আছেন ওদের কোনো প্রবলেম নেই ওরা এখানে এসে মাস্টার্স করেন পিএইচডি করেন ফিরে গিয়ে র্যাঙ্ক বা পজিশন পান নাম্বার টু যদি আপনার অনেক ফ্যামিলি লাইবিলিটিস থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে সেকেন্ড টাইম ভাবতে হবে সেটি কেন বলছি অনেকে আছেন যাদের ইনকামের উপর তাদের ফ্যামিলি পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল সেই ক্ষেত্রে ধরুন আপনি যদি এখান থেকে সাপোর্ট করতে না পারেন ফ্যামিলি বিপদে পড়বে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং এখান থেকে সাপোর্ট করতে পারাটা খুবই টাফ সেক্ষেত্রে আপনাকে আবার ভাবতে হবে নাম্বার থ্রি যারা হচ্ছে মাস্টার বা পিএইচডি করতে এখানে আসবেন ভাবার কোনো কারণ নেই এখানে হচ্ছে আপনি অনেক ল্যাকজারিয়াস একটা লাইফ লিড করতে পারবেন ইটস ইম্পসিবল রিসেন্টলি একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট শুটিংয়ে মারা
শক আছে এখানকার ওয়েদার আছে অনেক অনেক ঠান্ডা সহ্য করতে পারেন না সো এই টাইপের অনেকগুলো ইস্যু আছে যেগুলো আপনাকে একটু ব্যারিয়ার হিসেবে দেখতে পারে সো এটা আসলে আমি বড় কোনো ব্যারিয়ার হিসেবে দেখছি না এগুলো সবগুলো সলভেবল বাট আপনার জন্য কোনটা কাজে লাগবে সেটা আপনাকে ভাবতে হবে আপনার ব্যারিয়ার কোনটা সেটা আপনাকে বুঝতে হবে সো আপনাকে এখনই আসবেন নাকি আর কিছুদিন পরে আসবেন ইটস আপ টু ইউ বাট ক্যারিয়ার পার্সু করার জন্য লাইক হায়ার স্টাডিজ আসার জন্য আপনার ক্যারিয়ার বুজ করার জন্য হায়ার স্টাডিজ এ গুড থিং আপনি অবশ্যই আসতে পারেন এবং এটি কোনো মিথ বা লাইক মিসকনসেপশন না যে লাইক এটি কোনো মিথ না যে আপনি এখানে এসে পড়াশোনা করতে পারবেন না সো আমার কত ভিডিওর লিঙ্কটা আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে চেক করে নিতে পারেন আশা করি এই ভিডিও আপনাদের কাজে লাগবে সো আমার সাথেই থাকুন ধন্যবাদ